హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అప్ టు ద మినిట్ విత్ మౌని ఈరోజు స్వీట్ పొటాటోతో గులాబ్ జామున్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం చిలకడ దుంపని ఎప్పుడూ ఉడకబెట్టుకొని లేదా బెల్లం పాకంలో వేసుకొని తింటూ ఉంటాం అలాగే కర్రీ కింద లేకపోతే కొన్ని కొన్ని వంటకాల్లో వేస్తూ ఉంటారు కానీ ఒకసారి ఇలా స్వీట్ గులాబ్ జామున్ టైప్లో చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది గులాబ్ జామున్ తిన్న టేస్టే వస్తుంది మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్గా ఎప్పుడైనా ఇలా చేసి పెడితే గులాబ్ జామున్ స్వీట్ అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవి ఎర్ర చిలకడ దుంపలు ఈ రెసిపీకి ఏ టైప్ ఆఫ్ చిలకడ దుంపలు పర్వాలేదు వీటిని బాగా వాష్ చేసుకొని ఇప్పుడు బాయిల్ చేసుకుందాం ఇవి మునిగేదాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా బాయిల్ చేసుకోవద్దు జస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు అన్నీ ఒకే సైజులో చిలకడ దుంపలు అనేవి గ్రేట్ చేసుకుంటే మీకు అన్నీ ఈవెన్గా కుక్ అవుతాయి ఒకేసారి కుక్ అయిపోతాయి బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నైఫ్తో కట్ చేస్తే చూడండి మనకి ఈ విధంగా బాయిల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు పీల్ ఆఫ్ చేసుకొని గ్రేట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా గ్రేట్ చేసుకోవాలి మనం మెయిన్ గ్రేట్ ఎందుకు చేసుకుంటామంటే ఈ విధంగా ఏమైనా పీచ్ ఉంటే సపరేట్ అయిపోతాయి అండ్ అలాగే ఈజీగా స్మాష్ చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్గా స్మాష్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు మొత్తం అన్నీ గ్రేట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు చూడండి వీటిని మొత్తం చేత్తో స్మాష్ చేసుకోవాలి మీరు డైరెక్ట్గా స్మాష్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా స్మాష్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కలుపుకుందాం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ పౌడర్ అలాగే వన్ స్పూన్ మైదాని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ పౌడర్ లేని వాళ్ళు ఓన్లీ మైదాతో చేసుకోవచ్చు అలాగే కొద్దిగా బేకింగ్ సోడాని వేసుకొని ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నా మనకి ఇలా డవ్లా ప్రిపేర్ అవుతుంది డవ్ అనేది సాఫ్ట్గా ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి మీకు గనక బాగా డ్రైగా అనిపిస్తే వన్ స్పూన్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోండి మిల్క్ మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవద్దు జస్ట్ డ్రైగా అనిపిస్తే మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ చిలకడ దుంపల్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వీటిని చిన్న బాల్స్ కింద రెడీ చేసుకోవాలి బాల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అరచేతి కొద్దిగా నెయ్యిని లేదా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల కింద చేసుకోవాలి మనకి బాల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ టెక్స్చర్ ఎలా ఉండాలంటే కోవా టైప్లో ఉంటుందండి ఎక్కడ బ్రేక్స్ అనేవి అసలు ఉండకూడదు ఈ విధంగా చేసుకోవాలి అలాగే బాల్స్ కూడా చిన్న సైజే చేసుకోవాలి లేదంటే మనకి పాకం పేల్చదు ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనం ఇది బాల్స్ ఫ్రై చేయకముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి దీనికి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ స్వీట్ పొటాటోకి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో త్రీ ఫోర్త్ కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను స్వీట్ పొటాటోస్లో ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను త్రీ ఫోర్త్ కప్ తీసుకున్నాను మీరు కనుక స్వీట్ ఎక్కువగా తిన్నట్లయితే వన్ కప్ తీసుకోండి ఇప్పుడు వీటిని బాయిల్ చేసుకోవాలి మనకి షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ అయ్యేలోపు ప్యాన్లో ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుందాం మనకి షుగర్ అనేది బాగా మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి మనకి పాకం రెడీ అయిందని ఎలా తెలుస్తుందంటే పాకం కొద్దిగా చిక్క పడుతుంది అలాగే మనకి లైట్గా కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి ఆయిల్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడే బాగా ఫ్రై అవుతాయి మధ్య మధ్యలో ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడు మనకి ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటేనే మనకి మధ్యలో కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది ఈ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని షుగర్ సిరప్లో యాడ్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉన్నప్పుడే యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే నేను త్రీ టిప్స్ చెప్తాను ఏ రెసిపీ అయినా మీరు పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే టిప్స్ అనేవి ఫాలో అయితే మీకు ఆ రెసిపీ అనేది అసలు వేస్ట్ అవ్వదండి ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే స్వీట్ పొటాటో అన్నీ ఈవెన్గా బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే బాల్స్ కూడా చిన్న సైజులో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి షుగర్ సిరప్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని షుగర్ సిరప్లో యాడ్ చేసుకొని మినిమమ్ టూ అవర్స్ అయినా అలా వదిలేస్తే పాకం బాల్స్కి బాగా పడుతుంది టూ అవర్స్ తర్వాత వీటిని రీఫ్రిజిరేట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ స్వీట్ పొటాటోతో గులాబ్
ఇంకా షుగర్ సిరప్ బాగా పట్టాలి వేడిగా ఉంది కదా చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో మనకి సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్